Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou preparar um carré assado com batata. Algumas regiões é conhecido como bisteca, tá? Fica muito gostoso e é bem fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá para a receitinha. Meus amores, eu vou começar temperando a carne. Aqui tem um quilo de carré. Eu vou colocar para temperar esse carré um limão espremido. Fica muito gostoso essa carne. Ó, agora eu vou colocar é, quatro dentes de alho. Eu, eu soquei o alho com uma colherzinha de café de sal, um temperinho em pó de carne. Aqui tem um temperinho em pó que eu vou estar tá utilizando. Tem folha de louro, cominho e pimenta do reino, tá? Que aí vai ficar bem temperadinho. Vou colocar aqui. Aí aqui, meus amores, tem uma cebola ralada. Vou colocar um pouco também desse molho de tomate aqui na carne. E agora eu vou mexer pra misturar. Tem que misturar bem. Mexer com a mão, como toda dona de casa, né, gente, faz. Porque eu sou uma dona de casa, tá, meus amores? Agora, gente, eu vou deixar descansar um pouco por meia hora, mais ou menos, tá? Enquanto eu for é, fazendo outras coisas aqui, cortando a batata, tá bom? Vou deixar descansar meia horinha pra ir pegando o sabor e aí depois eu volto. Meus amores, voltei, ó. Eu vou utilizar essa forma aqui, que ela é grande, pra ter bastante espaço pra colocar a carne e as batatas. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na forma. Tá bom? Aí agora eu vou colocar a carne aqui. Ela ficou meia horinha marinando enquanto eu fui fazendo as outras coisas. Deixar um espaçozinho pra batata, né? Ó, que delícia. Agora eu vou temperar a batata. Gente, aqui na vasilha onde eu temperei a carne, eu vou colocar cinco batatas cortadas no meio... Eu cortei no meio da batata e depois eu fiz em quatro, ó. Assim, ó. Aí agora eu vou colocar o restante do molho de tomate. Porque o molho de tomate vai dar um sabor e ainda vai dar uma cor também legal na batata. Vou colocar maionese, aqui tem duas colheres de sopa, não muito cheia. Vou colocar um pouquinho de sal, uma, uma colherzinha de café de sal. E vou colocar também um pouquinho do tempero que eu usei na carne, que tem louro, pimenta do reino e cominho. Ó, agora eu vou mexer aqui. Esse temperinho aqui... É quase igual o temperinho que eu fiz pra linguiça, no vídeo da linguiça assada com batata. Quem não viu, corre lá pra ver que, olha, é uma delícia. Só que eu não coloquei o limão aqui, né? Eu coloquei o limão na carne, né? Olha só, meus amores, que delícia que fica essa batata, tá? Agora eu vou colocar na carne. Eu vou arrumar as batatas aqui, ó, na carne... Gente, é uma receita tão simples e fica muito gostoso. Comer com arroz, saladinho, feijãozinho. Olha, gente, coloquei aqui as batatas todinha. Aí sobrou esse molinho aqui, ó. Eu não jogo fora, tá? Eu vou colocar esse molinho por cima da carne. Vai deixar ela ainda mais gostosa. Quem quiser pode colocar menos batata, tá bom? Eu coloco cinco batata média porque aqui em casa todo mundo ama 
essa receita, mas tem que ter bastante batata. Aí agora, meus amores, eu vou colocar papel alumínio, porque a batata tá crua, né? E eu também quero que a carne cozinha também, tá bom? Eu vou deixar no papel alumínio por meia hora, ó. E aí depois eu vou tirar, vou deixar mais uns 10, 15 minutinhos até dourar a carne, tá bom? A batata. Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu for tirar. E, e meu forno já tá ligado, aquecendo a 200 graus, tá bom, gente? Eu vou assar também essa carne a 200 graus. Eu não vou mudar a temperatura do meu forno, tá? Quem não tiver papel alumínio pode fazer sem o papel alumínio. Eu acho que demora mais um pouco, porque a batata, ela fica meio dura, né? Então, aí, vê aí o que vocês vão fazer aí. Eu gosto de colocar o papel alumínio porque, principalmente, a batata tá dura, tá crua... É, cozinha mais rápido que o papel alumínio, que vai abafar e aí vai cozinhar mais rápido, tá bom? Mas vocês podem fazer sabe o que também? Quem não tiver papel alumínio, colocar a batata pra cozinhar um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí depois escorre a água e coloca no molinho e coloca dentro da forma, tá bom? Meus amores, já se passaram meia hora. Vou tirar aqui. Olha a fumacinha saindo. Olha só. Vou arrumar aqui. E agora sobrou mais espaço, né, pra colocar as batatas direitinho. As batatas já estão mole, gente. Olha. Ó, ó, molinha. Agora, gente, eu vou levar no forno pra dourar, tá bom? E esse, esse molinho aqui que fica aqui no fundo, eu não vou jogar fora, eu não vou escorrer essa água, não. Vou levar no forno para dourar a carne, a batata dar uma douradinha. E vou deixar esse molinho que ele vai reduzir, vai ficar só aquele caldinho. Aí, né, colocar em cima do arroz. Fica muito bom. Vou levar no forno por mais ou menos 15, 20 minutinhos até dourar a carne e a batata, tá bom? Gente, ficou pronto. Não ficou 15 minutinhos só, tá? Acabou ficando mais 30 minutos, até dar essa corzinha bem bonita. Por isso que eu coloco o molho de tomate e a maionese, que aí dá essa cor, tá vendo? Fica uma cor muito linda, olha. Agora eu vou provar. Com certeza tá uma delícia, porque tá um cheiro delicioso. Vou pegar aqui a batatinha, colocar aqui no pratinho... Gente, a carne, olha, olha só, gente, a carne tá desmanchando. Que delícia. Vou colocar aqui. Hum. Olha, gente, a batatinha, olha, molinha. A carne tá desmanchando, olha. Desmanchando a carne tá, olha. Que delícia. Olha só. Ela não fica seca, não fica, fica muito gostoso. Vou provar aqui um tomatezinho. Hum. Batatinha. Gente, muito bom, bem temperadinho, muito gostoso. A maionese, eu acho que é a maionese que faz ela ficar molhadinha, não fica ressecada. Muito bom. Hum. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o like para ajudar o canal. E é isso. Um beijo para todos vocês. Fica com Deus e até a próxima receitinha. Tchau!